Арми энэ хөргөлч штэ эмбис хүнс мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн тухайд эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал дандуулна. Өнөөдөр дэлхийн нийтэрээ доктор тэмцэх өдрөө тагаж байна. Жороор ийм ав хэрэгд урт дараал үүсэх зэрэг байна. Өвс амгийн хэрэгдэн төлөвлөгчдийн хурлын дөрөв дүүрэг тарах сонгогцсон төлөвлөгчд тоорхой хас зэрэгдэр ажиллала. Өвс амгийн барилгын салбар үүсний 60 жилийн оюун баярын арга хэмжээ 17 дугаарын 8 сард дөрөвдөг зөвхөн багтагдна. Зэрэгдэн багш нарын хөгжмийн арга зүйн сургалтанд хамрагдаж байна. Замын цас хэвлэлийн зүүн хүнийг ажиллаж эхэллээ. Өвс амгийн Монгол ардын намын хорооноос мэдээлэл хийлээ. Эдгээр болон бусад мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарал дандуулна. Эхний мэдээллийг танилцуулъя. Өнөөдөр дэлхийн нийтийг занал хийж буй хүний дахил хүмүүслийн вирус доохон эсрэг тэмцэх олон улсын өдөр төгөөж байна. Аймшиг төвчний тохиолдол Монгол улсад 1992 онд бүтгэдэж байсан бол энэ оны 11 сарын байдлаар хүний дахил хүмүүслийн вирус доохон халдвар авсан 249 эргэн байгаа юм. Энэ их өдрийн хүрээнд эрүүл мэндийн газар Улангуун сумын 33 хүн байгуулгын албан хаагчдад мэдээлэлч ажилла. Манай улсад энэ оны 11-р сарын байдлаар хүний дархал хомсдлын вирус доохын нийт 249 тохиолдолд бүртгэдэжээ. Тэдний 99 хувь нь бэлгийн замрын халдвараг авчээ. Бүртгэгдсэн хэд хэвэгийн тохиолдлууд 62 хувийг 25-аас 35 насны залуучууд эзэлж байна. Өвхлийн аюултай энэ өвчин анх манай улсад 1992 онд бүртгэдэж байсан. Үүнээс хойш нийт 35 нь халуун аим энэ өвчний улмаас хорвогийн мөнгө хүсэлтийг үзэж 35 гэр бүл өнчөрч үлдсэн харамсалтай судалгаа байдаг юм. 2016 онд хийсэн шинжилсэн тооцоолоор 15-аас 49 насныхны дунд ни дахлал хомсдлын вирусын халдвартай 457 хүн байх тооцоол байгааг мэрэгчлэлтүүд хэлж байна. Энэ нь хүний дахлал хомсдлын вирусын халдвартай 2 хүний ард, 3 нь онцлогтойгоо хүн байна гэсэн тооцоо юм. Халдвар авсан хүмүүс имжилгээнд хугацаалтгүй орхин наслалтыг уртсгаж, хүн намын дундж нас руу аяртуулж хүндрэл эрсдлээс сэргийлдэг. Имээс 15-аас 49 насны нөхөн нөрчхөн насны бэлгийн нийтвэхтэй амьдралтай хүмүүс жил нэг удаа шинжилгээн хамрагдах шаардлагатай мэрэгчлийн байгууллагуудаас анхаарж байгаа юм. Тус өдрийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад бусад байгууллагууд очиход өгдлөөч сургал сурчлаг ажиллах хийж өргөн хүрээтэй цохон байгуулж байна. Эрүүл мэндийн газар тогтоод тэмцэх олон улсын өдрийг тохиолдуулан 33 баг гаргах нь байгуулгын албан хаагчдад мэдээлэлч ажилла. Өнөө жилийн 12 сарын 1-нд хэд хэвэн тогтоод тэмцэх бүхнийтэй анхаарлаа хандуулах өдрийн хүрээнд аймгийн эрүүл мэндийн газар бусад салбаруудтайгаа хамтраад томоохон хэмжээний айн сургалт сурчлагааны ажлыг зохион байгуулж байгаа. Урд жилүүдэд бол бид нар нэгдсэн журмаар талбаадар юм уу олон нийтийн хамрсан компанид ажил зохион байгуулдаг байсан бол энэ жилийн ажлын онцлог нь бол албан байгууллага аж ахуй нэг гэж байгууллага үр дээр нь одоо хэсгчлсэн мэдээллийг хүн бүрт хөргөх тэрний хүрээнд бол сурчлагааны материал тарах а сургалт хийх тэгээ дээр нь одоо тухайн эсрэг хамтдаа гэсэн юм одоо тууц тарах ийм нэгдсэн ажлыг зохион байгуулахаар 33 ажлын хэсэг өнөөдөр ажиллаж бүх 33 улаан гом сумын 33 бүн байгуулга дээр нь сум эрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд энэ ажил нэгэн зэргээ өгдөж байгаа. А энэ өнөөдрийн тухайн ажлын өндсөн хүрээнд бол бид нар дэлхийн болон Монгол улсын хэмжээнд Өвс аймгийн хэмжээний дух бэлгийн замын халдвар төвчний өнөөгийн байдал энэс урдсан сэргийлэх юм тал иргэд олон нийт юу гарах юм бэ? Цаашдаа шийдвэр гаргах нь ямар мэдээлэл хүрэх юм? Аймаг орны хэмжээнд 2018 оны оны төлөвлөлтөнд бэлгийн замаар дамжих халдварын өвчлөлийг бууруулах чиглэлээр тусгах асуудлаа бид нар бас ярилцж тодорхой хэмжээнд оны төлөвлөлтөнд тусгах гар ажиллаж байгаа. Тус өдрийн хүрээнд дангаан зэрэг мэндийн газар ажилласангүй. Бусад төрийн бус байгууллагууд ч хамтра ажиллаж байгууллагын ажилтнууд болон өсөр нөсних нь мэдээлэл өгсөн байна. За Монголын гэр бүлийн сайсгны нэмлийн өвс аймагт салбар зүйл эрүүл мэндийн газар Улаан Улс сумын засгийн хамгийн хамт амтран 19 сарын 1-ний тухайн өдрийг тохиолдуулаад цогсмор 2 дугаар сургууль Улаан Улс сумын хамгийн газар тэгээд эсвэл зэрлэг Улаан Улс политехник коллежийн доктор байрны сургалт тэгээд тухайн өдрийг тохиолдуулах юм сургалт хийж байна. А манай нэгмэл болохоор нөхөрч эрүүл мэнд бэлгийн боловсролыг өсөр үе залуучууд гэр бүл төлөвлөлтийн талаар юм үйл ажиллагаа сургалт үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр ер нь өсөр насынхын дээр нь хэрэг хэцүү үлгэх хүч юм тий. Ер нь өсөр насынхын тадан байгууллагуудын хэр хамтдаг. А манайх нь өсөр үеийн үтэний зөвлөгч бэлтгэх сургалт Вапир Вапир хөлөө бараа дамжуулнад юм үтэний сургалт бэлтгэх сургалт явуулдаг. Энэгээр дамж үтэний сургалт санаа дамжуулна өсөр үеийн хин тий. Мөн өсөр үеийн ирээдүйн үсэх төв болно. Өсөр үеийн эмчтэй хамтарч өсөр үеийн сургалт цуцлагаа байнга явуулдаг. Мөн манай нэмэлт сургалтын эмч нар нийгмийн ажилтнууд дотор байрны багш нарыг хамтарч үйл ажиллагаа явуулдаг гэж үнээр ажилладаг. 
Доохын халдвар өвсөн хүний тоо 200 харин өвсөн аймгийн хувьд 3 тохиолдолд бүртгэлтэй байгаа юм аа. Зарим хүнд энэ нь баг сонсогд байж магадгүй. Гэвч хүний дархал хүмүүслийн вирус доохын халдвар бидний чихэн дээр амьсгалж буй мэт ойрхон байна. Ингэж хэлхийн өчрийн сүүлийн чөлөөдөд бэлгийн замаар дамжин халдвартай хүмүүсийн тоо өгсөн мөс ч байна. Манай улсад халдвар төвчнүүдийг амьсгалын замын халдварууд тэргүүлдэг. Үүний араас бэлгийн замаар дамжин халдвар эрчимтэй нэгж байна. Бэлгийн замын халдвар төвчн замраг алдаж 13-аас 14 настай хүүхдүүд тэмбүүгээр өвчилсэн байгаа нь бидэнд хув хүмбэр бэлгийн амьд та анхаарах улсын хэмжээнд бэлгийн боловсролыг сайжруулах шаардлагатай санамж байна. Тэгвэл аюул төвшнөө сэргийлэхэд аюулгүй бэлгийн харилцаанд орох хамгийн чухал хамгаалт үеэр тохиолдлын бэлгийн харилцаанд орохгүй байх нь эрслээс хамгаалах хамгийн найдвар дарга юм. Мөн бэлгэвчийг зөв хэрэглэх нь чухал халдвар авсан сойш 3-аас 6 сарын хугацаанд шинжилгээнд хүний дахлал хомсолын вирусын халдвар илэрхгүй байх магадлалтай. Халдвартай цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбүүлэх эдэрхтэн шилжүүлэн суулгах халдвартай зөв тариур дамжуулах хэрэглэх нь хүний дахлал хомсолын вирус доохын халдвар авах хэрэгтэй. Тиймээс эрүүл мэндийн үйлчлэгийн авах хоос сайхны хагалгаа шивээс хэлэхдээ аюулгүй байдлаа хангаж шаардлага тавих хэрэгтэй. Хүний дахлал хомсолын вирусын халдвар илэрвэлэх шинжилгээ өгснөөр өөртөө итгэлтэйгээр амьдарч гэр бүл хайртай дотны хүмүүсээ халдвар нь эрслээс хамгаалах нь таны үүрэг хариуцлага юм. Дараагийн мэдээллийн танилцуулъя эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль шинжилгээ батлагдаж эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл нэмэгдсэн ч эрүүл мэндийн үйлчлэгээ сайжрахгүй байгааг иргэд хэлсээр байна. Өөний нэг тод жишээ бол сар бүр имин жороор им авах иргэдийн урт дараа л үүсэх явдал юм. Өөнийг төр засгийн төвшөнд ярьж зохицуулах шаардлага байгааг ахмадууд хэлж байна. Бид бүхнээс муус имин сангийн гадаа бас ирээд энэ тэгэхээр одоо бид миний ард харагдаж байгаа ахмадууд бол за жороор одоо им авах иргэд ийх бас аг очрилж байна. Тэгэхээр одоо хар болгоны одоо ихэнд ч юм уу дундуур тийм ээ яг одоо тухай нь одоо яг жороор олгох имийн сангуудад бол өөрт оочр дараа л үүсээр байна. Тэгэхээр яг одоо энд ямар насыг нь оочрж байна гэхээр за 40-оос дээш насны за хөгшчүүл одоо имзэг бүлгийн ийм ахмад өндөр наснууд одоо даралтынхаа имээр имийн авахаар оочрж байна. Тэгэхээр за 2016 оны 1 сарын 1-ээс бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль бас шинжилт орж шимтгэл нь нэмэгдсэн байгаа. За тэгэхээр дахамдуудын зүгээс юу ярьж байгаа гэхээр за төр засгийн төвшөнд энэ талаараа бодлого сайн бариа чи энэ талаар нэг арга хэмжээ авч өгөөч бид бүх нь ядаж одоо даралтынхаа имээ асуудалгүй аваад уучмаар байна гэсэн ийм хүсэлтийг тавьж байна. Тэгэхээр энэхүү дахамдуудын яриаг хүргэж байна. Хоёрхан цаг үгэлд үүсчихдэ штэ. Төрөн би имээ бичилж ирээд авч чадаагүй өцгтөр уучаа дахиад тэр жороо хураалгаа дахиад бичилж ирээд удаа зогсож байна. Одоо ингээд цаг өнгөрөө зогсож байна. Хэцүү анил энэ ер нь энийг бас зөв зохион байгуулалтаа яг үнээр хоёр цаг үгэлд үүсчихдэ юм аа эсвэл мөөхний бодлоод энэ үрд нь өгчхэ дараа нь юм үйл явдал болоод байна уу гэж би бодож өгдөг. Одоо бид нар яг бараа биш хэцэ агац эрүүл мэндийнхаа төлөө хайчдаг гэхээр үнтэй имд одоо хүчхүрч авч чаддаггүй. Тэгээд одоо тэрий чинь тэр мөнгөөр нь авч уучаад байгаа. Үг гэснээс хойш одоо ингээд хоёр сар өнгөрөөд байна. Тэгэхээр өвч ямар байх вэ жишээ л хэцэ л агац тэ. Оо өглөө нь хойш одоо хөртөл зогсч ил байна. Сар хэд удаа юм авдаг. Ямар юм авдаг? Удаа юм авдаг. Дэрстэн даралтын нэм л авдаг. Тэр сар болгон авч чадж байна. сар болгон авч авч л ашиг удаа энэ дэр бол ер нь дөрөв нь авч ихэр яваад ирлээ тэг дөрөв нь удаа ярих байхгүй дүүсч гэсэн даралтны юм дээр л удаа бид нар уучирж байгаа шүү дээ одоо тэгэл сард нэг л авдаг тэгээд удаа зарим нь уучихар дүүссэн гэдэг нэгнээс эхэлт өгч байгаа юм яагаад ингээд төрүүлээд дүүсч штэ гэдэг тэр бол бүр өрх тэр бол удаа бид чөлөөтэй л бичих гэж байгаа шүү дээ тэгээд ирэхэр ингээд уучирлал тэгэл уучир заримдаа дүүсч гэдэг нөгөө юм байхгүй л гэдэг ийм л ашиг энийг бол нэг үйл болох гэрэгтэй шүү дээ Гол яг ард иргэд ширхээр уулуулж аваал уу штэ. Энд чи ингээд өчнөө нь уучирлуулж гээд уучирл уурах төр байхгүй бол үлддэг. Уд ингэ жа хайрч байна шүү. Удаа дүүсрэг гээл хаа штэ. Энэ сар ч юм бол маш баг байгаа штэ. Энэ 12 сарын сүүл өчрөс яг сангуучтай нөгөө зогсоод. Удаа их хөвчлэн дарлт юм л авч байна. Өвчин намдах юм уу их авч байна. Удаа дүүсгээд удаа бол удаа энэ хүмүүс ороо ингээд бүгдээрээ дүүрсэн зарим хүмүүс удаа дэвтэр өгсөн. Тэгэхээр энэ мөнгө нь бол төлцсөн байдаг тий. Яах юм байгаа мэдэхгүй. Энэ чинь сард нөө төдөнд өргөд тогтоод өвчиж байгаа штэ. Тэгээд тэр мөнгө ингээд харуулаад өгч байгаа штэ. Урд нь болохоор чинь хүн болгоно ингэж бас яг тэр болгоны хямдрахыг мэдхгүй байсан. Нэгдүгээр хоёр дугаар тэгэхээр мөнгө нь болоод угаас байж л байдаг байсан байхгүй. Одоо болохоор чи зөвхөн одоо төдөнд өрөг. Нэг юм санд жилдээ төдөнд өргөд тогтоод өгч байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь тал одоо л өөр ямар ч юм байна. Тэгэхээр сард одоо 8 мянга төлдөг байсан хүмүүс сард одоо 56 мянга төлдөг болсон ийм жишээний ингээд эрүүл мэндийн даатгал нь шимтгэл нь нэмэгдээд байдаг. Эргэдэд хүрх эрүүл мэндийн үйлчлэгээ нь ийм хүү дагалталтай болоод байгаа. Энэ жишээг бас эндээс харж болохоор 
дараг нь мэдээлэл танилцуул. Аймгийн иргэдийн төлөвлөлтийн хурлын 4 дугаар тойргоос сонгогдсон төлөвлөгчд тойргийнхоо цэцэрлэг гэдээр ажиллаа. Эрх хондоо тус цэцэрлэгт 35 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр болчээ. Аймгийн иргэдийн төлөвлөгчд хурлын сонгуулийн 4 дугаар тойргогт Монгол ардын намаас нэрлэвч сонгогдсон төлөвлөгчд тойргийнхоо сургууль цэцэрлэг үйл ажиллагаатай танилцж удирдлагууд багш ажилчд сурцгчдын тулгамцаа асуудлыг сонсож нүдээр үзэж танилцаар ирсэн. Тэгвэл нэгдүгээр цэцэрлэгийн хувьд машины зогсоолгүй замын хурц харуулагчгүй гэх мэдчлэг хүүхдийн аялгүй байдлаар тац орчинтой байсан. Үүнийг аймгийн төлөвлөгчд шийдвэрлэхийн тулд дээшүүлэмжлэн төсөв гаргуулж 9 сая төгрөгөөр машины зогсоол хурц харуулагч хийлгсэн юм. Тэгвэл төлөвлөгчд 2018 онд нэгдүгээр цэцэрлэгт 35 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн үйг сулгулсан мэна. Тус цэцэрлэгд компьютер тогломд зүүдээлэл зэрэг гэх мэтрэлүүд нэйлэвдэх хэм мэна. Заван үдэр торгийх нэгдүүр цэцэрлэгд үйл ажилдагтаа танилцэж нэгдүүр цэцэрлэгд хэгдэх хүрүн горуултай ажилдуд үйг бас тодорхо энжин тодорхо олжин гэд ажилдан танилцаад емжин. Энжидын хобид бол нэгдүүр цэцэрлэгд ү За 2018 онд бол нэгдүгээр цэцэрлэгт за 35 сая одоо төгрөгний хөрөнгө оруулалтуудыг хийхээр байгаа. За энэ нь болохоор багш нарыг компьютер чүүлэх за мөн цэцэрлэгийн хөтлөгийн тоглоо зөөлөдөл за бусад төгчлөлтийн асуудлуудыг хийхээр ингэж төлөвлөж тусгацсан байгаа. За манай цэцэрлэг бол бас нэлээд тулгамцсан асуудлуудтай байсан. А урт талда бол машины зогсоол байхгүй. За тэгээд бас юм нэг хурц харууд өгч байхгүй. Тэгээд бид нарт бас ингээд машины зогсоол хийгээд хурц харууд хийж өгсөн бас хүүхдүүд юм бас аюулгүй орчны хангаж өгч байгаа бас талархаж байна. За тэгээд одоо бидний додгош орохоор бас ангид бас их олон асуудалтай байдаг бид нарт. За тоглоом хөрөлцдөггүй багш нар өөрсдөө ингээд компьютер байхгүй интернетийн орчинд өнөөдрийн нөхцөл бүх ажлаа хиймээр байдаг. Тэгээд бид нар хөрөлцөхгүй бас ингээд их асуудал ихтэй байдаг. Тэгээд бас хүүхдүүд маань ингээд цаанг хэрэгдэл бас их дутуу. А бид нар айл хуурч нь цаанг хэрэгдүүд одоо хүртэл ингээд ашиглал явж байгаа. Тэгээд бас ингээд манай тойргоос ингээд сонголтсон таа таа ажиллаж байгаа мэдмэр сурын төлөөлөгч маань бид нэг бүх бүх шийдвүүдийг одоо ингээд шийдвэрлэж өгч байна. Манай тойргоос ингээд сонгогдно ажиллаж байгаа төлөөлөгч мэдмэр сурын тагаа төлөөлөгчтэй шүү дээ. Цэцэрлэгийнхаа хамтууд маань нас баярлалаа гэж хэлдээ. Тус багаас сонгогдсон төлөөлөгчд ийм хүү иргэдийнхээ нийгэм асуудлыг багахгүй нэг гэсэн шийдвэрлэсээр байна. Цаашид иргэдийнхээ тулгамц асуудлыг сонсож нөөц боломжинд нь харуулна. Нийтэд хэрэгтэй олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаагаа энэвэр ярьж байсан юм аа. Гурван ихэр хүүхэд мэндэлжээ. Орох аймагт гурван ихэр хүүхэд мэндэлжээ. Ихрүүд 11 сарын 29 өглөөний 8 цаг 40 минутад Тус аймгийн бүсийн оншлогоны эрүүл мэндийн төвийн төрөх хэмжээчүүдийн тасагт мэндэлсэн байна. Ихрүүдийн нэгэн хүү 2 нь охинаж. Тэд 2 кг 200 кг 150 г 2 кг 140 г ийн жинтэд хүрсэн байна. Их хүүхдийн биеийн байдал сайн байгаа гэж бүсийн оншлогоны эрүүл мэндийн төвийн төрөх хэмжээчүүдийн тас эрхлэгч эрдэн болгон хэлж байгаа юм аа. Гурван ихрийн ээж солонгон гуравдах төрөлдөөр ийнхүү ихэр хөөхд өрүүлсэн байна. Тэр бэр хэлэхдээ нэг сарта байхдаа гурван ихэр гэдгийг мэдсэн, маш их баярласан хүүхдүүдийг маань эсэн мэнд их барьж авсан бүсийн оншлогоны эрүүл мэндийн төвийн төрөх хэмжээчүүдийн тасгийн хамт болонд маш их тадгаж байна гэлээ. Ихрүүд та болон 7 настай хоёр ахтай юм байна. Төмөрлөгийн үйлдвэрийн 20 ажилч нь угаарын хинт хордчээ. Дарх хуулийн аймгийн төмөрлөгийн үйлдвэрийн 20 ажилч нь угаарын хинт хордлогонд орсон байж боловсруулахгүй шинтэйгээр тус аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хүргэдчээ. Одоогоор 18 хүний биеийн байдал дунд зэрэг 2 хүний бие хүн дөвтөр байгаа талаар эрүүл мэндийн яамны танд шуурхаа удирдлагын хэлцээс дарх хуулийн аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй цахимаар холбогдож нөхцөл байдалтай танилцсан мэрэгжлийн зөвлөлөө өгөлөө. Тус аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг мэрэгжлийн хандлт онцгой байдал мэрэгжлүүд голомтод хамтар нь ажиллаж байгаа юм байна. Мянган авдар өнгөө тарагтна. Гэр дэдлэл компаниас энэ сарын 3-нд Монголын үндэсний тавилгаараа гоццгой өдрлөг зохион болгох талаар өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Энэ өдөр мянган авдар иргэдэд өнгөө тарах бөгөөд цаашлаад тав мянган авдар тарахаа дуулгасан юм. Үндэсний өвс хойлоо дээдл нь үндэсний тавилгаа дэлгэрүүлэхээр энэ хүү өдрлөгийн зохион байгуулж байгаа юм байна. Авдар авах хүсэлтэ хэрэгэл хайлаастай ха тус компани байранд эдгэн үнэлэгтэй очиж бүртгүүлснээр багаа өрийн авдар өнгөө авах боломжтой юм байна. Т 
төв банк мөнгөний бодлогын зөвлөлт болно. Улсын хүрэл төв банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцгэн зүр тагж үзлээ. Гэхдээ хилц хэсгийг шийдэх хууль улсын хүрэлтэн гишүүд өг хуулийн төсөл шүмжилтийн хандж байгаагаа илэрхийлж байсан юм. Тухай альбал хууль болгосноор Монгол банкны шинээр мөнгөний бодлогын зөвлөлт өдөдөх зөвлөл гэсэн бүтэц байгууллага тухай заалтна гишүүдийн анхаарлыг татж байлаа. Одоо санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл гэсэн бас нэг бүтэц байдаг байна. Энэ олон бүтэц нь эрх үүргийн хувьд давхардаг гэсэн шүмжилтийг гишүүд хэлж байгаа юм. Энэ талаар Монгол банкны ерөнхийлөгч баярц сайн хэлэхдээ шинээр байгууллага гэдэг мөнгөний бодлогын зөвлөл нь долон гишүүнтэй байна. Монгол банкны ерөнхийлөгч тэргүүн дэд ерөнхийлөгч дэд ерөнхийлөгч нар энэ зөвлөлт ажиллахаас гадна улсын их хурал дөрвөн гишүүнийг нь томилдэг байх юм. Ер нь мөнгөний бодлогын зөвлөл гэж одоо ч би үнийг одоо үнийг одоо хувьчилж албажуулах гэж байгаа юм. Мөнгөний бодлогын зөвлөл нь томоохон бодлогын шийдвэрүүд гаргаж байна. Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл гурван хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг үүнд сангийн сайд Монгол банкны ерөнхийлөгч санхүүгийн зөвцөлх орны дарга бүтцдэг юм. Эдгээр бүтцэн би би нэ өгөөсөхгүй ажилладаг байна. Сургалт цэцэрлэг эмнэлэг бүрийг агаар зөвшөөлөх хэрэгтэй болохноо. Засгийн газрын ээж төвс хурлаанаар бүх сургалт цэцэрлэг эмнэлгийн хөөгтийн тасгуудыг агаар зөвшөөлөгчтэй болгох шийдвэрийг өнхийн сайд хурлсах гаргалаа. Нийт 6000 орчим агаар зөвшөөлөгч явах гол зориулж дөрвөн төрөмд хөргөний хөөсүүрийг бүх хурлаанаар шийдвэрлсэн байна. Мөн өнхийн сайд тэгээс 18 насны хөөгтүүдийг амны хаалт зүг аянг өрнүүлэхийг холбогдох газруудад өөр болгохлоо. Дараагийн мэдээ тэгэл танцуулъя. 2017 онд Улс аймагт барилгын салбар үүсэн байгуулагдсаны төвөгт 60 жилийн ой тавьж байна. Ой нарах хэмжээ 12 дугаар сарын 8-ын 9-ны өдрүүдэд болох бөгөөд 8-ын төв хүчд 128 бүхэн барилдаан зохион байгуулагдах юм байна. Улс аймагт барилгын салбар үүсэн байгуулагдсаны 60 жилийн ой энэ онд тавьж байгаа юм. Энэ хоо нь Альпи усны арга хэмжээ 12 дугаар сарын 8-ын 9-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Ой бүхтэн газар ярилцаа барилах хот байгуулалтын газраас олон ажлыг төлөвлөж хийсэн бөгөөд барилах тэрээс нэгдэл дундын үйлдвэрийн хэмжээнд ажиллаж байсан. Нийт ажлыг сэтийн судалгаа гаргах нь бичих ажлыг хийж. Өнөөдрийн байдлаар Улс аймгийн хэмжээнд барилах үсралт материал үйлдвэрлэлийн 53 компани үйлдвэрлэж байгуулж байна. Ой хүрээнд тус салбарын мэрэгжил нэгтнүүдийг нэг дараа амжилт бүтээлээ ярилцах орчны бүрдүүлэх зорилгоор нэгц арга хэмжээгийн хөө зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. За 2017 оны 19 сарын 8-ын 9-ны өдрүүдэд Улс аймагт Барилгын салбар үйлс төгсөлтөд төвөгт 60 жилийн ойг тэмдэглэлийн ойг гэрүүлэх гэж байна. А энэ 60 жилийн ойг тэмдэглэхэд аймгийн зарцлагын зүүн 61 тод а захирамж орж ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. Энэ ажлын хэсэг бол бол хэсгийг аймгийн засах даргын орлогч жаргал уус ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Энэ 60 жилийн ойг бол бол 8-ны өдөр ихлэн тэгээд 8-ны өдрийн нөглөө 9 цагаас а цэдэн бол дараагийн а гүшөөнд а цэсэг өргөх а тэгээ 10 цагаас а барилж тий хөгжим тараамын театрт а баярын хурал а концертийн үйл ажиллагааг а хийх за тэгээ үргэлжлээд үдийн сайн тэгээ батцул а дэмбэрл нарын а чээж а тусгалын самбарт а самбарыг бол нээх за тэгээд а фото зургийн үзэгчдийн үзэх за барилгын а Тэ барилгын салбарын тэ 60 жилийн ой нэрэмжэд 128 тэ хүч төхийн барилдаа нэг тэр өдрүүд бол барилдуулах юм аа. Ингээд энэ 60 жилийн ойд энэ үеийн энэ барилгын салбар тажилж байсан ахамдууд, залуу дунд үеийн нийт барилгын хэстэ хөрөлцөн хэрэг энэ ой үйл ажиллагаанд их төвхтөө оролцохыг хүлээлж байна. Ой нарах хэмжээний хүрээнд 12 дугаар сарын 8-ны өдөр хүчд 128 бүхэн барилдаан болно. Тус барилдааныг Улс аймгийн бүхий холбооны дарагаар ажиллаж байсан Монгол Улсын гавьт барилгачин тэгшин бат зүлийн нэрмжт олгон зохион байгуулах юм байна. За Улс аймагт барилгын салбар байгууллага улсын 60 жилийн ой зөрүүлсэн хүчд 128 бүхэн барилдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 15 цагаас Улс аймгийн бүхэн өргөнд Зохион байгуулагдаа. Тус барилдаа нэг Улс аймгийн бүхий холбооны дараагаар улан жил ажилласан Монгол улсын гавьт барилгачин тэгшин батцул аксны нэрэмжт болгож зохион байгуулж байгаа. Тус барилдаа нэг Улс аймгийн газрын харилцаа хот байгуулалтын газар Тэгээ Улс аймгийн барилгачдын холбоо Улс аймгийн биеийн хямд суртын газар Улс аймгийн засгийн хамгийн газар Улс аймгийн үндэсний бүхэн холбоо хамтран зохион байгуулна. За батцулгаа бол манай Улс аймгийн бүхэн хөгжид бас нэлээд үнэтэй хөвнөмөр оруулсан барилгын хүсэлтийн тэрэс гэж байхад 
барил устад интересийн дараа ажиллаж байгаа та манай өв сангийн төгчүүдийг одоо ажлын байр нь байршуулах улсын цол болон өндөр амжилт гаргасан төгчүүдийг сайн журамшуулах тал дээр бас шин чухал ажлуудыг одоо хийж бас нэлээн үр дүнтэй ажилласан өв сангийн бүхийн хөгжилд бас өндөр хөвнөмийн урсан буянтай буурал байсан билээ Өвс аймгийн барилгын салбар үүсэн байгуулсны төвхт 60 жилийн ойн нэрэмжид хүчд бүх юм барилдааныг иргэд та бүх нь өргөнөөр хүрэлцэр сонирхыг хурайлж байна. Дараг нь мэдээлэл танилцуулъя. Боловсролын багц хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар аймгийн загс даргын тамын газрын нийгмийн бодлогын хилцтэй хамтран цэцэрлэгийн багш нарт хөгжмийн сургалтыг 6 жигэлээр явуулж байна. Боловсрол соёл урлагийн газраас боловсролын багц хөтөлбөрийн багшийн хөгжлийг дэмжих олон талт ажлуудыг үш шаттаар зөвхөн байгуулж байна. Тэгвэл сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжмийн шинэ хувьд гарч ирсэн тойлд болон сүмдийн цэцэрлэгийн багш нарт дуу хөгжим хэмнэл бүжиг сонсох хөгжмийн арга зүйн чиглэлээр сургалтыг зөвхөн байгуулла. Сургалтын нийтгэл цэцэрлэгийн материалыг бас дээр суурилсан явуулсан бөгөөд тус цэцэрлэгийн багш тогтох хоёр ус бүсийн чанартай тэмцээнд удаа дараа амжилт оролцсон байна. Энх удаа тогтох хоёр багш бусад мэрэгжил нэгтүүдтэй арга туршлагасаа хуваалцаж байна. Сургалтын багц хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар багшийн хөгжлийг дэмжих олон олон ажлуудыг одоо үе шатаагаар төлөвлөн зохион байгуулж байгаа. Энэ удаагийн сургалтыг бол яг цэцэрлэгийн төлөвлөгийн багш нарт хөгжмийн мэдлэгийг олгох, чадварчуулах, хөгжмийн одоо арга зүйц суралцах энэ сургалтыг төлөвлөн зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалтыг одоо Улаанбаатар сумын нэгдүгээр цэцэрлэг дээр төвшлөн зохион байгуулж байна. Энэхүү цэцэрлэг бол яг хөгжмийн чиглэлээр хөгжмийн багш нь одоо аймагтуудыг улсад одоо арга зүйн түгээн дэлгэх боломжтой юм хөрхөн арга зүйг гаргаж ирж санаачилж зохион байгуулж байгаа хэрэглэхгүй нь одоо олд цангам цайтаа гарын дорх материал ашигтаж одоо хэрэглэх боломжтой юм хэрэглэхгүй ашиглаж хөвгтийг хөгжүүлсэн одоо арга зүйн аймгийн хэмжээнд туршлага болон дэлгэрч байгаа өнөөдөр бол хөгжмийн үйл ажиллагааны сургалт болж байна арга зүйн сургалт болж байна сургуулийн боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа хата хоёрдуулаад хөгжмийн одоо чиглэлд шин хөлбөр гарч ирсэн байгаа. Энэ хөлбөр нь бол хөгжимдөх, хөөхтөр, хэмнэл мэдрүүлэх гэсэн хөлбөр орж ирсэн. Энэхүү хөлбөр дээр арга зүйн одоо шинжлэл шаардлагатай болсон. А энийг бол бид нар бол өнгөрсөн хичээлийн жилд аймгийн төв 10 багш хөгжмийн багш нар нийлээд энэ арга зүйн шийдлийг яаж хийх вэ гэж нэг жилийн турш ажилласан байгаа. А энэ ажлын үр дүн гарч одоо аймгийн боловсролын соёлын газар, за мөн аймгийн засаг даргын хамгийн газар засаг дарга за боловсрол хариуцсан дамраа дарга дэмжээд энэхүү үйл ажиллагааг бол улам өргөжүүлэн хэлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энд одоо хөгжмийн багш нар бэлтгэх шаардлагатай гэд энэхүү сургалтыг бас санаачлан бид нар зохион байгуулж байгаа юм аа. Сургалт нь хамрагдсан багш нар гарын дорх материалаар ашиглан хийсэн хөгжмийн зэмсгийг арга зүйдээ хэрхэн ашиглах арга техникээс суралцсан байна. За энэхүү үйл ажиллагаанд бол дуу за харга зүй, хөгжим за харга зүй, а хэмнэл мэдрүүл харга зүй бүжиг за арга зүй сонсох хөгжим мин арга зүй гэсэн ийм одоо чиглэлээр сургалтаа явуулж байна. Сургалт бол амжилттай сайхан явагдаж байна. Аа би ингээд хавц сумын цэцэрлэгээс хүрсэн ирсэн. Энэхүү сургалт нь суусаар бол үнэхээр одоо гарын дуурх материал ашиглаад энгийн хөгжмийн зэмсэг болон бусад одоо хэмнэлийг яаж хөвгтүүд яах вэ? Бүжиг хөдөлгөөн бусад зүйлийг яаж хөвгтүүд мэдрэх мэдрүүлэх одоо ямар аргачлаа заах вэ гэдэг мэдлэгийг бол олж авлаа. Энэ бусад энэ багш нараас тэгээ энэхүү үйл ажиллагаа цохой явуулж байгаа багш нартаа энд оролцож байгаа багш нартаа бүгдэнд нь амжилт хүсье. Энд сурсан бүх зүйлээ одоо очиж цаас цаас ихний ээлжэнд ажилчаа дараа хөвгтүүд дагаад эцэг эхтэн ингээд дамжуулсан заагаараа гэж хэлмээр байна. За гарын дуурх материал дээр бид нар бас энгийн хөгжин зэмсэг болгон ашигладаг байсан боловч бас тэр болгон за хаарга бол бас мэддэг байла. За ингээд хоёр үедийн сургалтаар бол хөвгтөд яаж одоо за хаарагчлыг бол маш сайн мэдж авлаа. За ингээд ердөнтэй сургалт болсон маш их баяртай байна. Ингээд цааш дэмбих багш нартаа одоо ажил намжилт хийх гэсэн юм. Сургалтын цөм хөтөлбөрийн хүрээнд явагдсан хөгжмийн багш нарын сургалтанд 19 сумын цэцэрлэгийн багш нар хамрагдаж арга туршлагасаа энхүү хуваалцаж байна. Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Хөдөлмөрийн явнаас баталсан нийгмийг хамгарсан арга хэмжээний хүрээнд өнөөдөр зүүн хүнийг дөрөв ажлын байраар хангаж замын цас цэвэрлүүлж эхэллээ. Цэвэрлэгний ажил 7 хоног үргэлжлэх бөгөөд хот төгшөлт үйлчлэгэний газраас эдгээр хүмүүсийг 11 хэсэгт хуваан зам дээр ажиллуулж байна. 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн хилцээс нийтийн хамрсан арга хэмжээний хүрээнд хоттогчлолт үүсгэний газартаа хамтран 100 хүнийг төр ажлын байр хангаж замын цасыг сэвэрлүүлж эхлэв. Эдгээр 101-11-ийн хэсэгт хуваан Улаанбаатар сумын 32.1 км замын цасыг сэвэрлүүлэх юм байна. За ер нь одоо жил болгоны яг гэдэг үйлчлэлтийн альтрага булгаа гээл замын хөдөлгөөн аялгүй байдлыг хангах тухай гээл амин амин сумын застар гээм өрөнгө хөдлөлт тусгагцсан аялгүй иргэдэг төр ажлын байраа хангах зөрилтүүд байдаг. Энэ ажлын хүрээнд бид нэг инжилийн аялгүй иргэдэг байгууллагас иргэдэг урлах цаа болгох амин сумын застар гээм өрөнгө хөдлөлт тусгагцсан судалгаа хэмжээн иргэдэг хамруулах гэсэн энэ төрөлтийн хүрээнд энэ өдөр хөдөлмөр эрхлэлтийн алууд хэсэгтэй хамтраад хатгчлын шинэ одоо 100 хүнийг одоо дулаан гэх хугацаагаар өдрийн 28 мянган төгрөгийн хөстөөр ажиллана шв байна. Энэ ажлын хүрээнд бид нэг юм нэг хэвээ гэвэл Ялангуяа Улаанбаатарын төрөлт байгаа 41.2 км асфальтын замынхаа халтрах хугацааг тасмас ич авчиж хөдөлгөөн аялгүй байлгыг хангах юм аа. Цаашдаа шууд бид нэг энэ хэмжээг өргөжүүлэн авсаар байх болно. А энэ бол бид нар зөвхөн хотын шилжилтийн үйлчлэн газар ганцаараа ажиллахгүй мөн хамтраад хөдөлмөр албанжийн хилтээс таа тэгэл хөдөлгөөн аялгүй байдал цагдаагийн газар бүгдээр хамтраад ажиллах болно да. Хөдөлмөр холомжийн үйлчлэгний газраас одоо төр ажлын байран 100 хүнийг авч ажиллуулж байна. А ийм хүмүүсийг болохоор өдрийн хөлс нь болохоор 28 мянган төгрөгний хөлсөр тохирч одоо 7 хоног ажиллуулж байгаа. А одоо одоо энэ ажиллаж байгаа хүмүүстээ хөдөлмөр аялгүй байдлын цаа авчлах байх гэж одоо ажилтан гаргаж ажиллуулж байна. Хөдөлмөр явнаас Батлын дагуу 2017-нд манай амьд 6 төсөл хөдөлмөр нэг нийтийг хамрсан арга хэмжээ зохион байгуулагдчих байна. Энэ хүн нийтийг хамрсан арга хэмжээний хүрээнд иргэдэг төр ажлын байр хангадаг бөгөөд эхний 11-ээс сарын байдлаар 280 хүнийг ажлын байр хангаад байна. Энэ онд багтаан дахин 100 хүнийг төр ажлын байр хангахаар төлөвлөсөн байна. Энэ хуарга хэмжээнд хамрагц зэрэг 7 хоног өдрийн 8 цагаар 28 мянган төгрөгийн хүсэр ажиллаж байна. Он гарах хүртэл дахин 100 хүнийг төр ажлын байранд зөвшлөхөр төлөвлөлт байна. Дараг нь мэдээлэл танцуулъя. Овс аймгийн Монгол ардын намын хорноос Монгол ардын намын 28 дугаар их орлоос гарсан томоохон санал шийдвэрүүдийн талаар мэдээлэл хийснийг тодруулах булангаар хүлээн авч үзсэн үү? 2017 оны 11 сарын 21-нд Улаанбаатар хотноо Монгол улсын гай өнцөг улам бүрээс 333 сум 9 дүүргээс Монгол ардын намын 28 дугаар их урлын хурлдуулах 1309 мандатас 1283 Монгол ардын намын их хурлын төлөөлөгч цугласан Монгол ардын намын дээд чуулган болох Монгол ардын намын 28 дугаар их хурл болж өнгөрлөө. Энэ их хурлд Увс аймгаас 77 төлөөлөгч оролцлоо. Өөрөөр хэлбэл манай бүх сумын намын хороо бүх сумын бүх Улаангуй мотын маань бүх үүрээс доотлын үүр хороноос хоёр төлөөлөгч дээдлийн кейс нь одоо дөрөвн төлөөлөгч нийтдээ 77 Монгол ардын намын 28 дугаар их хурлын төлөөлөгчөд сонгогдоод намын гай их хурлд амжилттай оролцоод хэлдэ. Монгол ардын намын 28 дугаар их хурл хилцэх асууд ёстой асуудлаа хилэлцэн хариуцлага ив нэгдэл итгэл сэтгэл гэсэн ийм үрэн дээр болж өнгөрлөө. Намын 28 дугаар их хурлаар хилцэн хамгийн гол одоо анхаарал татсан асуудал бол намын дарга сонгох ийм асуудал байлаа. Төрүүчийн намын дарга Монгол ардын намын даргаар бас 13 оноос хойш ажилласан Мие гомбийн инк бол дарга өөрийнхөө хүсэл дээр намын даргын үүрэгт ажиллаасаа чөлөөлөгдөж за энэ намын даргын өрсөлдөөнд ерөнхий сайд ухнагийн хөрөлсөх Монголын хурлах Монгол ардын намын бүлгийн дарга дандингийн хаян кэрва хоёр өрсөлдөж хунагийн хөрөлсөх дарга ерөнхий сайд мэн Монгол ардын намын даргаар сонгогдлоо өөрөөр хэлбэл Монгол ардын намын 28 дугаар их хурлаар одоо хунагийн хөрөлсөх гэсэн одоо Монгол ардын намын 30 дах намын дарга одоо төрлөө за Монгол ардын намын 28 дугаар их хурлын гол одоо үзэл санаа гол одоо онцлог нь бол Монгол ардын намын гай төрийн 
хариуцлагын талаар нэгэн анхаарлаа хандуулж ирлээ. Дараа ч нэг асуудал бол ул эв нэгдлийн талаар одоо бас анхаарлаа хандуулаа. Өөр өөрчлөлт хариуцлага эв нэгдлийг ер нь Монгол улсын гай хэмжээнд бас одоо гол асуудлаа болгож ярих нь ёстой гэсэн ийм асуудлыг хилцлээ. За намын 28 дугаар их хурлаас шинэ намын баг хурлыг сонгодог Монгол ардын намын дүрмээр за намын баг хурл бол уг нь 310 хүний одоо бүрэлдэхүүнтэй байсан бол энэ намын 28 дугаар их хурлаас энэ тоог өөрчлөж 369 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр намын баг хурл сонгогдсон за намын баг хурлаас Монгол ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Монгол ардын намын орон тооны нарийн бичгийн дарга тэгээд намын өдөр цэц зөвлийн гүшүүдийг одоо сонгож батлдаг. Батлга. Тэгээд Монгол ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар байсгалын даргыг үлрэн сонгосон. За урд нь бол Амар байсгалын дарга нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын намын бүлгийн даргаар ажиллаж байсан. Тэгээд намын даргаар намын нарийн ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаад нэг 10 сар орчим болж байсан Амар байсгалын дарганд даргыг бол ул үлрэн сонголоо. За Монгол ардын намын орон тооны нарийн бичгийн даргаар цогтын батинкийг бас үлрэн сонгосон. Цогтын батинк дарга бол ул бас одоо хамгийн сүүлийн намын баг хурлаас намын нарийн бичгийн даргын албан тушаалыг хариуцж ажиллаж байсан. Тэгээд батинк даргыг үлрэн сонгосон. Батинк дарга бол ул урд нь хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан ийм хүнийг намын нарийн бичгийн дараа сонголоо. За намын Монгол ардын намын өдөр цэц зөвлөлийг 31 нь төлөөлөгчтэй бүрэлдэхүүнтэй байсан хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан бол энэ баг хурлаас 29 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр одоо Монгол ардын намын өдөр цэц зөвлөлийг одоо тоог тогтоолоо. Тэгээд 29 хүнийхээ нэрийг бас батлсан. За Монгол ардын намын баг хурлын 369 хүнд ус аймгийн 13500 намын гүшүүдийг за мөн ус аймгийн намын байгууллагыг төлөөлж 18 хүн одоо суухаар болсон за энэ 18 хүнийг бас та бүхэндээ танилцуулчихъя улсын их хурлын гүшүүн засгийн газрын гүшүүн сангийн сайд чимдийн хөрөл баатар улсын их хурлын гүшүүн засгийн газрын гүшүүн байгаль орчин аялжуулчлын сайд намсран цэрэмбат улсын их хурлын гүшүүн төсвийн байнгын хорон дарга батвтгын чоожил сүрэн Аймгийн иргэдийн төлөвчлөлтийн хурлын дарга эв сөрөнгөө Насанбат, аймгийн засаг дарга Давиниймийн бат сайхан, аймгийн иргэдийн төлөвчлөлт иргэдийн төлөвчлөлтийн хурлын төлөөлөгч, Монгол ардын намын бүлгийн дарга, Монгол ардын намын хорооны дэд дарга Эрдэнэ баатрын баатарсан, аймгийн иргэдийн төлөвчлөлтийн хурлын төлөөлөгч, Уф аймгийн засаг даргын зөвлөх Дэмбэгийн мэгмэр сөрөн, аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлөгч, юнэрэнгийн төгс жаргал, Уф аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгч юмбугийн баяра иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгч амгалангийн хилэн баатар аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч пүрвийн батуулга аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч гожингийн нэм санбу за эрүүл мэндийн дэд сайд самжвийн бямб сүрэн шивава хөвцөт компани дэд захирал эрдэн сүрэнгийн зас чихэр сагил сумын монгол ардын намын хорон дарга ургаагийн цэцэг бол Хүтээчхэн давхар даатгалын менежер Эрдэнэ Ванченко, Баргаан хуулинг хөвцөт компани ерөнхий захирал Самдангийн баярт, Петровс компани дэд захирал Даван нэмийн инк чим гэсэн ийм 18 хүн Уф аймгийн намын байгууллагыг төлөөлж Монгол ардын намын баг хурлын гүшүүнээр сонгогдож ажиллах бол ажиллахаар боллоо. Ерөнхийдөө Уф аймгаас нийтэд 77 Намын их хурлын төлөөлөгч сонгогдоод одоо бол бид нэр энэ 77 хурлын төлөөлөгчийн өмнө Намын 28 дугаар их хурлын гай бодлого шийдвэрийг Намын гай гүшүүд дунд болон ард иргэдтэй одоо иргэж тайлагнах мэдээллэх Намын шийд хурлын их хурлын гай шийдвэрийг сурталчлах ажил үлдээд байгаа. Сая Намын өдөрт зөвлөлөөс Монгол ардын Намын 28 дугаар их хурлын холбогдох бичиг баримтууд нь одоо бидний гар дээр ирээд байна. Тийм учраас бид нэр Намын гай 28 дугаар их хурлын гай талаар намын гай гүшүүдэд одоо намын их хурлын төлөөлөгчдөрөө дамжуулан сурталчлах ажил одоо эхэлж байна. Хуралдааны хоёр төдөр гурван хэсэг тугаагдаж намынхаа одоо дөрмийн өөрчлөлтөн дээр урвуулах хилцүүлгийг хийлээ. 
хүн намын одоо их чи ирмэлзэх зүйлэн дээр бас ажилцгаала за мөн бас одоо энэ намын 28 дугаар их хурлаас гарах үрээлэг дээр ингэж гурван гис хөлж ингэж ажилласан за монгол орд намын дөрмийн хувьд бол нийтдээ 34 зүйл залтыг одоо өөрчлөж нэмж одоо засварлаж 12 зүйлтийг шинээр нэмж нийт 3 3 орчим одоо залтуудыг одоо хассан ийм одоо өөрчлөлтийг хийж одоо ажиллаа. За Монгол Улсын намын 28 дугаар их хурлаар бол за өрөөлгийн хэсэгт орж ажилласан. Энд дээр бол хамгийн горьнд бас ийм нэгдэл хариуцлага гэдэг асуудлыг бол чухалчлал нь авч ирсэн юм аа. Тэгээд энэ нэгээрээ бас юм а Монголын артэн байна. Одоо Монгол Улс төрийн том хүчин болох Монгол Улсын намын 28 дугаар их хурлаас гарах шийдвэр бодлого энэ хэсэгт дээр бол маш их хүлээлттэй Монгол Улсын намын 28 дугаар хурлаас гарах шийдвэрийг бас харж байсан. А энэ дээр бол бас манай намын хэшүүд мэн хурлаа бас нэлээд итгэхтэй шимжлэлттэй бас энэ Монгол Улсын намынхаа одоо шинчлэлийн асуудал мэн цаашид одоо амьдлах цаашид одоо а хамт ажиллах ийм нэгдэл хариуцлах энэ тал дээр бас ишид мэн нэлээд а итгэхтэй нэлээд одоо шимжлэлийн байр суурьтай ингэж хандаж байсан энэ дээр бас манай а Монгол Улсын намын өдөрлөгөөд бас а намын ишүүдийнхээ үгийг сонсож энэ дээр бас энэ нэгдлийн асуудал дээр бас цаашдаа анхаарч ажиллах энэ асуудал дээр бас байр суурай илэрхийлж бас энэ нэгдлийнхээ хангаж ажиллах тал дээр бас энэ 28 дугаар их хурлын ишүүдтэй бас хамлаж ийм халуун дулаан сайхан нуур амьцхлыг бий болгосон арт өмнөний хүсэн хүлээс намын ишүүдийн хүсэн хүлээс нь ийм уур амьцхлыг бий болгосон ийм сайхан хурд болж өнгөрлөө за 28 дугаар их хурлаар бас намынхаа хэнэлтэй зөвлөлийг бол байгуулсан хэнэлтэй зөвлөлийг бол 15 хүний бүрэлд хүнтэйгээр байгуулсан за хэнэлтэй орооны даргыг бол эдгээр 15 а хүмүүс дотроо хуралдаж намынхаа хэнэлтэй орооны даргыг бол сонгох хэвээр. А тэгэхээр бас цаашдаа бас манай Монгол ардын нам бас энэ шинээр байгуулагдсан засгийн газардаа бас нэлээд хариуцлага тооц хариуцлагатай ажиллах ийм үүрэг чиглэлгсэн байгаа. Шинээр байгуулагдсан засгийн газар байна. Монгол ардын намынхаа хишүүдийн энэ одоо үүрэг даалгавар биелүүлж Монгол орныхаа эдийн засгийг сэргээж за ялангуяудын Монгол ардын юу Монгол улсад одоо Монгол ардын намынхаа морийн хөтөлбөрийг биелүүлэх мөн бас энэ хуулийг бас нэлээд цахилх хариуцлагыг бас нэлээд одоо сайжруулж ажиллах ийм одоо амлтыг авсан байгаа тэгээд энэ дээр бас манай намын гишүүд бас хэрвээ ингэж ажиллахгүй бол бас дараагийн хариуцлага тооцно гэдэг асуудлыг бас нэлээ хатуу байр суурьтай гараа бас илэрхийлж Яса тэгэхээр бас манай засгийн газар ч гэсэн гисүүд ч гэсэн байна. Энэ дос хамалтаа өгч. Цагтай хариуцлага энэ их тал дээр бас нэлээд одоо онцгой анхаарч ажиллана гэдэг нь бас намынхаа гисүүд хөдөд бас мөнгөнийхээ арт төмд бас 28 дугаар их хурлаараа дамжуулаад бас энэ асуудлыг бол хэлсэн байгаа. За Монгол Улсын намын 28 дугаар их хурлаас бол Монгол Улсын намын гисүүд дэмжигч дэмжигчд болоод Монгол арт бол томохон хүсэн хүлээлт а би болсон байсан энэ хүлээлт маань юу юм бэ гэхээр Монгол Улсын нам бол 30 33 юм бэлэг болж дотор хуваагдаж байе. Энэ хуваагдлыг Монгол Улсын намын 28 дугаар их хурлаар одоо энэ нэг хангаж чадах уу гэдэг томохон хүлээлт байсан. За дээр нь намын даргын одоо хин байхаас шалтгаалж цаашдаа засаг төр одоо доктортой байх засгийн газар доктортой байх асуудал одоо иргэдэн за улсын хурл засгийн газрын тэргүүн байна. Намын дарга болж чадах уу гэх мэт тул асуудал энд одоо иргэдэж хард төмөн хүсэн хүлээлт би болсон. За тэгэхээр энэ хүү одоо хүсэн хүлээжсэн хүлээлт бол Монгол Улсын намын их хурлын 1289 төлөөлөгч бол хурал дээрээ сая хилчлээ хариуцлага сахилга батыг маш их ярьсан. За хурсөх ерөнхий сайд 
өндөр намын дарга улснаар цаашдаа засгийн газрын доктортой байдлыг хангах ард иргэдийн нийгэм мэдэн засгийн одоо амжиргаа дээшлүүлэх хин том бололцоо нөхцөл бүрцэн гэж ингэж ойлгож болно. За намын дүрмийн шинжилгээр нэг томоохон өөрчлөл гарсан юу гэвэл за улсын хурлын сонгууль болоод бүх шатны одоо сонгуульд Монгол ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчийг дэвшигчдийн 30 хувийн хувийг бол хэмэгтэйчүүд байхаар намын дүрмдээ шинжилт оруулж өгсөн бол энэ нь бол эмэгтэй улс төрчдийг за эмэгтэйчүүдийг энэ улс төрийн амьдралд нийгэм амьдралд одоо оруулж ирэх томоохон төвчлөлт боллоо гэж ингэж ойлгож болохоор за өмнө нь намын дүрм дээр бол энэ квот бол 25 хувийн квоттой байсан за энэ мал 30 болж өөрчлөгдөж байна за намын их хурлын өндөр дээрээс за улсын хурлын чуулганы танхимд одоо би бинийгээ мухаар одоо дууцсан дурамжилсан ийм асуудлыг бол ерөнхий сайд одоо хөрөлсөхөд улсын хурлын шүүн хөтө мөнхөд гаргасан авир байсан энийг бол одоо намын их хурлын гүшүүд бол маш их шүүмжилсэн за ингээд их хурлын өндөр дээр дээрээс за хурлын хурлын гүшүүн мөнхөд бол ерөнхий сайдаас болоод намын хурлын төлөвлөгчдөд намын одоо гүшүүд дэмжигчдээсээ албан ёсоор одоо уучлал уйсан за мөн хариуд нь одоо ерөнхий сайд хурлсөх маань бас улсын хурлын гүшүүн мөнхөд бас болоод намын хажууны нөхдөөс одоо уучлал гойсон ийм том ах хөвөл явал болсон за дээр нь одоо энэ их хурлаас хурлын одоо цаг мөчөөс эхлээд 32-33 бүлэг гэдэг энэ асуудал цэг тавигдсан Монгол ардын нам бол дотроо ярьж ойлголцож чаддаг ив нэгдлээ хангаж чаддаг ийм нам байх ёстой гэдэг энэ ив нэгдлийн хангасан юм том ах хурл болсон За мөн цаашта одоо аймаг сумуудч гисэн Монгол ард намын хэв нэгдлийг хангах. За цаашлаад Монгол ард намын их хурлын төлөвлөгчд их хурлынхаа гарсан шийдвэр бодлогыг сум ор нутаг үүртээ намын гүшүүдтэй сурчлах ажлыг одоо ингэдэг өнөөдрөөс эхлүүлээд ингэдэг явж байна.